ձևավոր ողկ կարավարության հետ ազատամարդիկները հույսեր չեն կապում։ Վարճապետի պաշտոնում հովիկ աբրահամյանին նշանակելը ազատամարդիկ գագիկ Սարուխանյանին շաշկի խաղալ է հիշեցնում։ � Հաղակական գործի ճաշոտմանոչերանը գտնում է, որ հայ ժողողորդն այս որերին ապրում է երկրորդ մեծագույն վտանգը, հայոց սեղասպանությունից հետո։ Պահոն Մանոչերանի համոզմամբ այսօր հայրենազրկության � Այմ առաջնորդ պարույր հայրիկյանը հետաքրքրված չէ այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող ներքին կաղաքական պրոցեսներով։ Նա խոստովանում է, որ հենրիկ Մխիտարյանի գոլերը իրեն ավելի շատ են հետաքրում, Սիրական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված մեր հայրնակիսներն այսօր երդի են դուրսեկել։ Այն նվիրված էր Սիրայի անկախության որվան և կեսաբի ինքնապաշպանության ընթացքում զողվածների հիշատակին։ Աշխատանք պնտրողների հետ շպվելիս բազմաթիվ զավեշտական դեպքեր են լինում։ Հավակագրման մասնագետ նատելա շահնազարյանը հանդիպում է տարաբը նույտ մարդկանց, սկսած լուրջ վինանսիսներից, ովքեր նվազագույն � Հանրապետության մանկական վերականք նողական կենտրոնում, որտեղ բուժվում են հատուկ կարիքավոր երեխաները, որը սկսվել է անական կալներով։ Մանուկների համար ժամանցային ծրագիր էր կազմակերպվել, որի ընթացքում ն Բարի երեկո, դուք դիտում եք ամեկ պլուսի այպ վեպլուս հաղորդումը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ կիպրոսի դատախազությունից ստացել է ովշորային գործով առած հարցման պատասխանը, սակայն չի հրապարակում դրաբովանդակությունը առնչություն ունի նախգին Վարճապետ տիգրան Սարկսյանը։ Այսօր Վարճապետ հովիկ աբրահամյանը ընդունել է տեղկատվական տեխնոլոգյաների ոլորդի ներկայացություններին և նշել, որ ոչ միայն այս ոլորդի, այլև բոլոր ոլորդների հետ բոլոր պայմանա� Հանրային ծարայությունները կարգավորող հանձնաժովի կողմից տուգանվել է 5 միլիոն դրամով։ Անկերությունը առայժմ չի որոշել, արդյոք բողոքարկելու է այդ որոշումը։ Ադրբեջանական զինուժը լայնամաշտապ զորավարժություններ է սկսել նախի ջևանի տարացքում, իրականացվելիք զորավարժության ընթացքում ոգտագործվելու են ավիացիայի համակարքերը, հակա ոթային պաշպանությունը � զեկույցում գիտնականները նշում են, որ ներկաղթի մակարդակը սպարնում է Հուսաստանի անվտանգությանը։ Իսկ իշխանությունների ձերնարկած կայլերը աստ այդ զեկույցի կարող են միայն վատ թարացնել իրադրությունը։ Հորինած երկիր կուսակցության կախորորդը կոալիթյան մնալը խնդրահարույց է համարել և նպատակահարմար չի համարել մնալ կոալիթյայի մեջ։ Ինչ վերաբերում է ոյեկական երեկ նախարարներին նրանք այսօր կուսակցությունի 
Ի հեջուկս չար գուշակողների ոչ իշխանական կարյակը շառունակում է գործել շուրջ երկուսու կերժամ տեված կնարկումներից հետո հպարտության պայտարարեց հայաղափոխական դաշնակցության խմբակցության ղեկավար արմեն Հուստամյանը, որպես արդյունավետ համագործակցության վկայություն կարյակը առաջկայում արտահերտ ազգային ժողովի նիստ կհրավիրի։ Կնարկելու կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Որը զրական նախաձեռնություն է լինելու, կոնկրետ հոդվածներ ենք փոխում։ Իշխանությունները այս հարցի վերաբերյալ կտրուկ վերաբերմունք ունեն։ Մեր որոշումն է միջև վեր տանել այդ կեսատոշակային բարեպոխումները։ Ինչ վերաբերում է նոր ձևավորվելի կարավարությանը մազ կազմել չկազմելուն, հայաղափոխական դաշնակցությունը որոշում կկայասնի ապրիլի 18-ի մեկնարկող իրենց գերագույն ժողովից հետո։ Պարոն � մեկին զորով կոալիթյա չենք հրավիրում, մենք միայնակ էր պատրաստնենք ստավդելու պատասխանատվությունը։ Իսկ Հայաստանի Հառապետական կուսակության գործ ընկեր որինած երկիր կուսակության կոալիթյայում մնալ չմնալու Այս կամայն կաղաքական ուժի, ներքին կաղաքական որոշումներին։ Եթե եվրայսական միությունը ձևավորվի, ապա միասնական արժույթի ստեղծումը լինի դա ալթինի թե ռուբլու տեսքով տնտեսագետ բագրատասատրյանը տրամաբանական է համարում, մինչ այդ նա կարևորում է մի շարկ խնդիրների լուծումը լինելու, ինկ հաղաքական տրթապաճարներով բջերները տնտեսության մեջ շատվատ արդսունք են բերում։ Կնտեսագետն անրադարձավ եվրամիության և եվրոյի որինակին ընգծելով, որ այս կարութի անդամ երկրները հավասարազոր տնտեսական համակարքեր ունեին, ինչը չի կարող ասել մակսային միության անդամակցող երկրների մասին։ Եվ արկայի և գոյուց ունի միասնական արժույթ։ Բոլոր դեպքերում պարոն բոստանջանը հարկե համարում զգուշացնել միասնական արժույթի ստեղծումից միության ոչ բոլոր անդամները կշային, այդ թվում Հայաստանը, կանի որ այլ իստորագրման ժամկետները։ Մինչ կարավարությունը պատրաստվում է Սեր Սարգսյանի նախանշած էական փոպոխություններին, երկրում որեցոր անկում է արձանագրվում մանր և միջին բիզնեսի ոլորդում։ Սրվում է վարցով պաստարները վերջին Վարցակալության տրվող ոբեկների հայտարարությունները ոչ միայն արդեն պակված խանութների, այլև հյուրանոցների, սրճարանների, սնընդի ոբեկների, դիմապակիների վրա են։ Նման տխուր իրավիճակի անգամ կաղակի ամենամարդաշատ � Մանր և միջին բիզնես նայսոր չի հետաքրքրում նաև գործարարներին։ Նրանք միլիոնավոր գումարներ են ներդնում միայն սուպերմարկետների, մոլերի և ստորգետնի անցուններում արևտրային կետերի բացման համար, որոնց կողքին Բայց մարդում մի անգամից 
Որաշտավյալներով միայն այս տարվա երեկ ամիսներին հանդրապետությունում պակվել է մոտ երեկ հազար մանր ձերնարկատիրություն։ Ավելի կան 20 հազար մարդ զրկվել է որահացի վաստակից և համալրեր գործազրուկների շարքը։ Կրծության եւ գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Աշոտյանը կարող է չվախենալ գործազուրկ դառնալուց։ Այսօր Կրծություն եւ կարիերա միջազգային էքսպո 2014 ցուցահանդեսի մասնակիցները նրան խոստացան հար գեղած դեպքում ապահովել աշխատանքով։ Անգով չեմ մնալ։ Շնորհակալ։ Այսօր մեկնարկած երրորդ ցուցահանդեսին իրենց տաղավարներով մասնակցում են Հայաստանի գրեթե բոլոր բարձրագույն ուսումնական միջին մասնագիտական հաստատություններն ու կրթոջախները։ Պարոն Աշոտյանը շրջեց բոլոր տաղավարներով գնում ներկատարեց եւ անգամ հասցրեց խաղալ։ Արսկոյ բոյ ունեք։ Մարտոյ բոյ։ Այո ունենանք կան չեք խաղալ։ Ամ բայ։ Պատվեցիք բան։ Չէ։ Ոչ ոքի ժողովուրդ։ Ես ունեմ դպրոց գնացել, ես խաղեր էլ ավ հիշում եմ։ Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցի 10-րդ դասարանցիները ցուցահանդեսի ներկայացել են իրենց ստեղծած առաջին ռոբոտով, որի պատրաստումը տևել է 4 ամիս։ Մեր դպրոցի թեկումը ֆիզմատ դպրոց հենց ուղղորդ մեր դրա, որ մենք սովորենք արդեն ոչ միայն տեսական նյութերի վրա, այլ նաև փորձական աշխատանքներ կատարենք։ 14-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին ներկայացված է նաև հատուկ զինվորականների եւ ոստիկանների համար նախատեսված առմթավը, որն առանձնանում է իր դիմացկունությամբ առմթաբերի արտադրությունը կսկսվի սեպտեմբերին։ Դերևս վերջնական արժեք չեմ կարող ասել, մոտավոր կարող եմ ասել 90-ից 100000 դոլար դրա միջավ։ Կրթություն եւ կարիերա միջազգային էքսպո 2014-ին նպատակը դպրոցականներին եւ ուսանողներին ժամանակակից կրթության ողջ սպեկտրի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելն է։ Տոնական սեղան ավանդական ու տեսներով Երևանի կենտրոնական այգիներից մեկում ես դիներին նշեցին իրենց նոր տարին Չարմաշա սրսալ են ու տեսներից յուրաքանչյուրն իր խորհուրդն ունի եւ պատրաստման եղանակը Հալվանա գաթա փոքրը սաջով սարկած բլիներն են սարկում են ու մեջը մեղրու կարաք են կնսնում Ավանդական սեղանի իրենց ուրույն տեղն ունեն ներկված հավկիտները ես դիներն այն ներկում են 4 գույնով կարմիր կանաչ տեղին եւ սպիտակ կանաչ գույնը ներկելով մենք բնությունն ենք ստեղծում կարմիրը խորթանշում է ծաղիկները վարթերը իսկ դեղինը ցորենը եւ գլխավոր ես դիների կրոնում արևի խորթանիշն է կրում սպիտակը իսկ զբանե ամենին սպիտակ է եղել այնուհետև մյուս գույները ծագել իրենց նոր տան ես դիները սկսում են ընջեցել հարազատներին այցելել օֆսայեր պատճառը որ ես դի համայնքի ներկայացուցիչների մեծ մասն այսօր ազիս թամանի կողքին չեր մենք մեր տոն է տոնում են գերեզմանություն անե մենք պատարակ են տարիշ մեր հանգուցյալների համար Եվ ասում ենք մեր հանգուցյալների տոնն է այսօր, նոր կենդանիների տոնն է։ Իդեպ ես դի համայնքի ղեկավար Ազիս Թամոյանը օգտվելով արիթի շնորհավոր ես նորա նշանակ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, հույս հայտնելով որ Պարոն Աբրահամյանը իրեն հանդիպման կհրավիրի։ Նա մեկ խնդրանք ունի Վարչապետից, կասեցնել ես դիների արտագաղթը Հայաստանից։ Ես էլ կհանդիպ եմ մեկ խոսեք, ես տեսակես մարդեմ։ Եվ ակադեմիկոս մարդեմ, չի գիտեմ գիտեք ես ընտրվել եմ ակադեմիայում։ Մե ես էլ խոսեմ մեր ուկրայինանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանան
ուկրայնական օլիգարխիան չի կարողանում լուծել իր ներքին խնդիրները կարծում է ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նրա գնահատման պայտ է պատճառը որ հասարակությունը թուլացել է եւ այլ երկրներ կարողանում են ուկրաինան վերածել բախումների դաշտի իրենց իսկ շարհերից ելնելով Ուկրաինայում այդ բառակտումների շրջանակում ծավորվել է մի խումբ որը ցանկան մեզ սպասարկ է ռուսական շահերը մի խումբ որը սպասարկում է իշոր չափով ատենցային արեմտյան շահերը եւ մոնցորդ է այդ ամենից մեջ կորում է ուկրաինական շահերի խնդիրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնված ուկրաինական քաղաքների բնակիչները անկախության հանրակվեն պահանջում մերց դնեստրի գերագույն խորթի պատգամավորները մտադիրեն անգամ ուղեր ցղել ռուսաստանի նախագահ վլադիմիր պուտինին պետ դումային եւ դաշնային խորհրդին անկախ պետություն դառնալու խնդրանքով ուկրաինայի քաղաքացիների ճակատագիրը կախված է նաեւ քաղաքակիր աշխարհի կամքից գտնում է զարուհի հովանիսյանը ըստ նրա պետք է սահմանափակել ռուսաստանի քայլերը դրանք պարտադիր չէ որ լինեն միայն զինվացական մարտությունների տեսքով գոյություն ունեն տնտեսական պատժամիջոցներ գոյություն ունեն տարբեր տիպի սահմանափակումներ իսկ եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության 6 ներկայացուցիչներից բաղկացած խումբն արդեն ժամանել է ուկրաինա իհակը դիտորդական խմբի նպատակն է ծանոթանալ երկրի զինված ուժերի գործունեությանը եւ կանխել հակամարտության թեժացումը Ովքեր են այն զինված մարտիկ, որոնք մասնավորապես Դոնբասի մարզում գրավում են վարչական շենքեր, օդանավակայան, կարողանում են ուկրաինացի զինվորականներից խլել զին տեխնիկան եւ դրա վրա բարձրացնել ռուսական դրոշը։ Բացի ռուսաստանյան պաշտոնական ներկայացուցիչներից ու քարոզիչներից բոլորը համոզված են, որ նրանք հենց ռուսաստանցի զին ծառայողներ են, եթե ոչ պաշտպանության նախարարության, ապա հատուկ ծառայությունների։ իսկ ովքեր էին Կիևում զինված մարտիկ, որոնք մայդանից գնում էին տարբեր վարչական շենքեր գրավելու։ Բացի Արևմտյան պաշտոնական ներկայացուցիչներից եւ քարոզիչներից բոլորը վստահ են, որ նրանք աջակցություն են ստացել Արևմուտքից նախիավ առաջ միացյալ նահանգներից։ Եվ այդ աջակցությունը ոչ միայն բարոյական էր, այլև նյութական եւ տեխնիկական։ Տարբերությունն այն է, որ նրանք Ուկրաինայի քաղաքացիներ էին, իսկ այսօր Արևելյան Ուկրաինայում իշխանությունների դեմ կռվողների գոնե մի մասը հենց ռուսաստանցիներ են։ Ռուսաստան ու Արևմուտքը կռվում են Ուկրաինայի համար, իսկ ինչ է անում Ուկրաինայի իշխանությունը։ Ի վերջո տվյալ երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար պատասխանատվություն են կրում այդ պետության ղեկավարները, նախքին եւ ներկա։ Եվ այդ առումով չի պանդի, որ թե Յանուկովիչը եւ թե նրան փոխարինողները շատ պատասխանատու վարք են դրսևորել։ Ամեք լուսի զրուցակիցն է Հայաստանի Դեմոկրատական Կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Բան Սարգսյան, Ուկրաինայում ըստ էության սկսվել են զինված բախումները, ովքեր են կանգնած այս կամ այն կողմում այդ զինյալների։ Գիտեք, ինչ առաջին ներթին պետք է ասել, որ դա ժողովուրդն է, որը բողոքում է եւ դա իրոք հասկանալ է, որովհետեւ ներկա իշխանությունները Ուկրաինայի գնացին այն ճանապարհով, որ կարող է պատահել իրենց մտադրությունը այդպես ինչ էր, բայց փաստացի եղավայն, որ ռուս ռուսական բնակություն ասաց որ դուք մեզ ուզում եք ճնշել դուք ուզում եք մեր իրավունքները խաթարել եւ զերկզենք վերցած այո եւ այդ բնակություն եւ եւ սկսեցին բողոքել բայց իրենց աչքի առաջ մայդանը կար հա մայդանի գործողությունները եւ այս դեպքում նույնն է կատարվում այստեղ հիմա ասել թե ով է կանգնացը բոլորներն հիմա իրենց շահից ելնելով պետք է կամ այս կողմին պաշտպանեն կամ այն կողմին բայց ես ասում եմ որ գտնում եմ որ այս բոլորն են մեղավոր որ այս իրավիճակը ստեղծվեց այ զոհվում են մարտիկ եւ ցավոք սրտելի զոհվելու են ուկրաինայի նախկին իշխանությունները այսինքն Յանուկովիչը ներկայիս իշխանությունները Ռուսաստանը Արևմուտքը ովքեր են դա համար պատասխանում բոլորն են պատասխանում տալիս եւ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը եւ Յանուկովիչը եւ այսօր վատ այդ իշխանություն յացին ու ես իմ տուրչինը եւ այլն բոլորը որովհետեւ փոխարեն փորձեն իսկապես համաձայնության գալ ընդհանրապես այս այսօրվա աշխարի վիճակը պահանջում է միատ գլոբալ լուծում որովհետեւ այսօր այնքանը խառնվում ամեն ինչ որ մենք վառը կարող ենք անգնենք շատ կատաստրոֆիկ մի վիճակի արջև հարցը միայն ուկրաինան չի հա Պոտսդամի կամ Յալտայի կոնֆերանսը այո մի գուցե է մի գուցե է որովհետեւ իրոք համաձայնությանը պետք է գալ ոչոք չի շահելու այս հարցում ի դեպ ասած կառավարողներն էլ ախր այն ներկայացված այսօրվա իշխանությունները չեն այսինքն ընտրված իշխանությունները չեն կառավարող այս իրադարձությունների փաստացի դա է որովհետեւ եթե նրանք միայն լինեին երևի թե օրինակ տեսնում ենք որ Պուտինը Օբամա հետ կամ Մերկելը հետ անընդհատ 
անմիջական կապի մեջ են, բայց փարձվում է, որ իրենք էլ ոչ ինչ են կարող անել։ Ուրեմ են այստեղ անհամատ ավելի լուրջ ուժեր են կանգնած, որոնք խառնում են այսին իրավիճակ աշխարում։ Ինչ նպատակներ կան դրա մասին առանձին խոսակցություն է, բայց այն որ հիմա պետք է մտա մտավախություն այնպեսին է, որ պետք է պարտավոր են իրենք հիմա նստեն Սեղանի շուրջ բոլորով եւ համաձայնության կան, որովհետեւ Ուկրաինայից հետո այսպես դոմինոյի այսպես ասած ձևով կարող է նաև շարունակվի այս ամբողջ պայքարը այսինքն ուկրաինան չպիտի պարակտվի պիտի ֆեդերալ դաշնային կառուցվածքն է նաթե ինչ պիտի իրենք Թող իրենք իրենք որոշ են որովհետեւ չնայած այսօրվա իրավիճակ այնպիսին է որ ես համոզված եմ որ Արևելյան կողմը հարավ Արևելյան կողմը Ուկրաինայի հավանաբար չի համաձայնվելու որպեսի այսպես Կիևի իշխանությունը լինի դրա համար ասում են տվեք մեզ ավելի մեծ վիրավունքներ հիմա եթե կգնան այդ հանրակվեի եւ կփորձեն ժողովրդի այդ համաձայնության գալ է դեպքում այո բայց սա ամենա կատաստրոֆիկ ճանապարհն է գնալ ժողովրդի դեմ եւ ժողովրդին վրա գրակել դա ամենա հիմար վիճակն է դա քաղաքացական պատերազմի մի սկիզբն է շնորհակալություն իմ զրուցակից ներ հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը Ծաղկաշատում ջրի խնդիրը տարիների վաղեմություն ունի։ Տներում ջուր չկա, գյուղացիները խմելու ջուրը գյուղի աղբյուրներից են տունտանում։ Ջուր գրել է նաև 12 ամյա Արսեն Գալիսյանի առօրյայի ամբաժան մասն է։ Թե հայվանի է մոտնում ամբուլատորիանվերջապեսվերանորոգվի այն տեղակայված է թաղամասի բնակելի շենքերից մեկի երեքսենյականոցում և սպասարկում է թաղամասի ամբողջ բնակչությանը այդ թվում նաև մանկահասակ երեխաներին հիմնանորոգվի և ընդանուր որակական աս չափանիշների այնպես տեսք ունենա որը որ չի տարբերվի ներկայիս հիմնանորոգվող ամբուլատոր մասի յուրաքանչյուր ամբուլատոր տարածքից Որպեսի երեքսենյականոց բնականում 4 բժիշկներ կարողանան միաժամանակ աշխատել, նոր կառուցվածքային փոփոխություններ են կատարվելու։ Շենքի ճակատային մասից ամբուլատորիայի համար նոր մուտք կբացվի, քանի որ բնակիչները դժգոհում են հիվանդների հետ նույն մուտքով վերուվար անելու համար։ Այն պետք է ինչ-որ չափով վերակառուցվի եւ հարմարեցվի սպասարկման, ուշ սպասարկման տարածքի։ Այմ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը պարզվում է չի նեղացել, որ սահմանդարական փոփոխությունների գործընթացը սկսվել է առանց իր հետ խորթակցելու։ Պարոն Հայրիկյանը բերում է ջուր կրելու մասին հայտնի ռուսական ասացվածքը։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Մենք կանդիպենք վաղը։ Նաբիջանի խվոդու ոզեց։ Удивительный вопрос. Почему я водолаз? <свес> 